ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம ரெகுலராக கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த கிளாஸோட தொடர்ச்சியாக நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முக்கியமான டாபிக் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் எஸ்எஸ்சி சிஜியில் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டைம் அண்ட் ஒர்க் டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாம் இன்னைக்கு கிளாஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே கூட்டி ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு போக போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆக்டர் சூர்யாவுக்கு அது எப்படி நிகழ்ந்தது அப்படிங்கிறத ஒரு பெரிய ஆக்டர் சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரஜினி சார் எவ்வளோ பெரிய ஒரு லெஜண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் சூர்யாவை ஆரம்ப காலத்தில் வந்து பார்க்குறாரு மொதல் படத்தில் பார்க்குறாரு டான்ஸு சுத்தமாக நல்லாவே இல்லை ஃபைட் சீன் நல்லாவே இல்லை அடுத்த படத்தில் அடுத்து ஒரு நடக்க தெரியல ஒரு ஸ்க்ரீனில் டைலாக் டெலிவரி ஒழுங்காக பேச தெரியல இவர்லாம் எப்படி ஒரு நல்ல நடிகராக ஆவார் அப்படின்னு சொல்லி நல்ல தமிழ்நாட்டில் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கக்கூடிய ரஜினி சார் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாரு ஆனால் சூர்யா தன்னைத்தானே செதுக்கிக்கிட்டார் செதுக்கிக்கிட்டு விடா முயற்சியோட அடுத்தடுத்து படங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தார் அந்த படத்தோட தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா நந்தா காக்க காக்க கஜினி பிதாமகன் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பண்ணார் அந்த கேரக்டரை அவரை தாண்டி வேறு யாராலையும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்தார் அதே மாதிரி தான் நம்ம நம்ம கிட்ட வந்து இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்களில் ட்ராபேக் இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஆனால் அதை மாற்ற முடியாதுன்னு இல்லை உங்கள் ஆட்டிடியூடை மாற்றி மிகப்பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வாங்க யாரெல்லாம் உங்களை புறம் தள்ளினாங்களோ அவங்கெல்லாம் வியந்து கை தட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் வாங்க டைம் அண்ட் ஒர்க் ரொம்பவே சூப்பரான டாபிக் எல்லாரையும் சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் ஏன் எதுக்குன்னு கேள்விகளை எழுப்பக்கூடிய டாபிக் வாங்க பார்க்கலாம் பி அண்ட் கியூ கேன் கம்ப்ளீட் ஏ ப்ராஜெக்ட் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அண்ட் டென் டேஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தே ஸ்டார்டட் டூயிங் தி ஒர்க் டுகெதர் பட் ஆஃப்டர் டூ டேஸ் கியூ ஹேட் டு லீவ் அண்ட் பி அலோன் கம்ப்ளீட் த ரிமைனிங் ஒர்க் இன் ஹவு மெனி டேஸ் வாஸ் த ஹோல் ஒர்க் கம்ப்ளீட்டட் சரி நான் இந்த விஷயத்தை தமிழில் உங்களுக்கு எளிமையாக சொல்லிடுறேன் பி கியூ அப்படின்னு இரண்டு நபர்கள் இருக்கிறாங்க பியால் ஒரு வேலையை அவர் மட்டும் செஞ்சார்னா பதினஞ்சு நாளில் முடிச்சிருவார் கியூ அவர் மட்டும் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் பத்து நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரைட் இப்போ ஒர்க்கை ரெண்டு பேர் சேர்ந்தே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்வோம் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நம்பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாய செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரெண்டு நாள் வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒன்று போல செஞ்சுருக்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டு ரெண்டு நாள் முடிஞ்ச உடனே கியூக்கு ஏதோ ஒரு அர்ஜெண்ட் வேலையாயிருச்சு அவர் இல்லை நான் வரலைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கு ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் ஒர்க்கை முடிச்சாச்சு பேலன்ஸ் இருக்க ஒர்க்கை கூடிய மிச்சம் இருக்கக்கூடிய வேலையெல்லாம் யார் செய்வா பி தான் சேர்த்து செய்ய வேண்டியது இருக்கும் கியூ ஒர்க்கையும் சேர்த்து செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அப்போ எவ்வளோ நாளில் ஒர்க் முடியும் அப்படின்னு தான் கணக்கில் கேள்வி கேட்டுருக்குறாங்க ரைட் இந்த மாதிரி கணக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிக் கொடுக்க இந்த விஷயத்த என்ன பியால் ஒரு ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாள் கியூவால் ஒரு ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் செய்ய முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாள் ரைட்டா இந்த ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ இஸ் டு டூ ரெண்டுமே அஞ்சாறு டேபிளில் வழி போகும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா மூணு இஸ்ட் ரெண்டுன்னு இருக்கும் அதை அப்படி மாற்றி எழுதிடுங்க அதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிசியன்சியோட ரேஷியோ ரைட்டா அப்போ என்ன ஆகிடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இஸ்ட் த்ரீ புரியுதுங்களா இந்த ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மூணு இஸ்ட் என்ன இருக்கும் ரெண்டுன்னு இருக்கும் அதை அப்படி உல்ட்டா பண்ணிங்கன்னா டூ இஸ்ட் த்ரீ ஏன் உல்ட்டா பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலத்தோட விகிதமானது திறனின் விகிதத்திற்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலம் எவ்வளோ ஆகுதோ அது ரெண்டு பேருக்கான காலம் அளவு இருக்குல்ல அதை அப்படி மாற்றி போட்டோம்னா அதனுடைய விகிதத்தை மாற்றி போட்டோம்னா அதுதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திறனோட எஃபிசியன்சியோட ரேஷியோவாக இருக்கும் ரைட் இப்போ எனக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ்லலாம் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒர்க் சீக்வல் டு எஃபிசியன்சி இன்ட்டு டைம் நல்லா கேட்டுங்க ஒர்க் சீக்வல் டு எஃபிசியன்சி இன்ட்டு டைம் எஃபிசியன் அப்போ ஒர்க் தான் இப்போ என்ன இது என்ன இருக்குது டே தான் டைம் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எஃபிசியன்சி அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ ஒர்க் சீக்வல் டு எஃபிசியன்சி இன்ட்டு டை
இப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாள் வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ டேஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வீடு கட்டுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் மூணு அவர் ரெண்டு ஆக மொத்தம் அஞ்சு வீடு கட்டிட்டாங்க அப்போ ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ரெண்டு நாளைக்கு எத்தனை வீடு கட்டி முடிச்சுட்டாங்க பத்து வீடு கட்டிடுவாங்களா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வீடு கட்டுறாங்கன்னா ரெண்டு நாளில் பத்து வீடு கட்டிடுவாங்க அப்போ முப்பது வீடுல பத்து வீடு போயிருச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் பேலன்ஸ் இருபது வீடு தான் இருக்கும் இந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த இருபது வீடை தான் யார் கட்ட போறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கேட்டுங்க பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இருபது வீடை யார் கட்ட போறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பி தான் கட்ட போறாரு அவர் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வீடு கட்டுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு வீடு கட்டுவார் ஓகேவா ஏன் சார் வகுத்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் எத்தனை நாட்கள் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்ல அதுக்கு தான் அப்போ நாலாம் பார்த்துக்கோங்க ஒர்க் சீக்வல் டு எஃபிசியன்சி இன்டு டைம் அப்போ சை டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் பை எஃபிசியன்சி தானே வரும் ஒர்க் பெண்டிங் ஒர்க் இருபது வீடு இருக்குது அந்த இருபது வீடையும் கெட்டதுக்கு யார் தான் கெட்ட போகிறார் பி தான் கெட்ட போகிறாரு அவர் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வீடு கட்டுவார் ரைட்டா அப்போ இதில் வந்து பகுத்தானா பத்து நாள் ஆகும் ரைட்டா அப்போ பத்தா ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு டக்கன் போட்டக்கூடாது ஸ்டார்டிங்கில் ரெண்டு நாள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கட்டிருக்காங்களா அப்போ மொத்த வேலையும் முடியதுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ரெண்டு நாள் ஆயிருக்கு அது கூட எக்ஸ்ட்ரா பத்து நாள் ஆயிருக்கு ஆக மொத்தம் பன்னெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பத்துன்னு போட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக தப்பாயிடும் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஏபிசி கேன் கம்ப்ளீட் ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் செப்பரேட்லி இன் டென் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டேஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஹவு மெனி டேஸ் வில் த ஒர்க் பி கம்ப்ளீட்டட் இஃப் ஏ இஸ் அசிஸ்டட் பை போத் பி அண்ட் சி எவ்ரி தேர்ட் டே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா டக்குனு ரேஷியோவை மாற்றி போட்டுடலாம் மூணு பேர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எல்சிஎம் எடுத்து செய்யுங்க அப்போனா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேவா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி மூணு நபர்கள் இருக்காங்க ஏ மட்டும் தனியாக செஞ்சு முடிக்கிறதுனா பத்து நாள் ஆகும் பி மட்டும் ஒரு வேலையை தனியாக மொத் வேலையை செஞ்சு முடிக்கணும்னா இருபது நாள் ஆகும் சி மட்டும் வேலையை செஞ்சு முடிக்கணும்னா நாற்பது நாள் ஆகுமா அடுத்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மெனி டேஸ் எத்தனை நாள் ஆகும்னு கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மட்டும் கண்டினியூவாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆனால் மூணாவது நாள் இப்போ முத நாள் ஏ செய்வார் ரெண்டாவது நாள் ஏ செய்வார் மூணாவது நாள் ஏ செய்வார் ஆனால் மூணாவது நாள் வந்து அவங்களுக்கு அவருக்கு உதவி புரிகிறதுக்காண்டி பியும் சியும் ஒவ்வொரு மூணாவது நாளும் கூட வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளோ நாளில் ஒர்க் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க அதுதான் கணக்கு வாங்க செஞ்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை மட்டும் பார்த்துங்க பத்து இருபது நாற்பது இது தெரிஞ்சால் போ அப்போ ஏவாட பத்து நாள் பியால் இருபது நாள் சியால் நாற்பது நாள் கரெக்டு தானே பத்து இருபது நாற்பது டைம் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ரைட்டா டைம் தெரிஞ்சு போச்சு இப்படி போட்டுக்கோங்க ஃபைன் இப்போ அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃபிசியன்சி கண்டுபிடிக்கணும் எஃபிசியன்சி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்துட்டீங்க டைமுக்கு எல்சிஎம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒர்க்கு கிடச்சிரும் ரைட்டா எப்படினாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் நான் இது நீங்கள் அதில் கூட அந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி ஒர்க்கு கண்டுபிடிச்சி அதை டிவைட் பண்ணி நீங்கள் எஃபிசியன்சி போடலாம் நீங்கள் குழம்பிக்க வேண்டாம் மூணு பேர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு நம்பருக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுதான் ஒர்க் ஓகேவா அப்போ இந்த நம்பருக்கெலாம் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது தான் கிடைக்கும் பத்து இருபது நாற்பது இதுக்கு எல்சிஎம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது தான் ஃபைன் இப்போ எனக்கு என்ன தெரியுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் எவ்வளோன்னு தெரியும் காலம் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு தெரியும் எஃபிசியன்சி தான் தெரியாமல் இருக்குது கண்டுபிடிச்சிடலாமா நல்லா பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தான் ஃபார்முலா சொன்னோம்ல ஒர்க் சீக்வல்ட்டு என்னது எஃபிசியன்சி இன்ட்டு டைம் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ டைம் எனக்கு எனக்கு என்ன எஃபிசியன்சி தான் வேணும்னா ஒர்க் பை டைம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போயிடுது சரியா அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்போ ஒவ்வொன்றத்தையும் வகுத்துட்டோம்னா கிடச்சிடும் நாற்பதை பத்தால் வகுத்தா இவரோட எஃபிசியன்சி கிடச்சிடும் அப்போ என்ன ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு அடுத்து நாற்பதை இருபதால் வகுத்தோம்னா ரெண்டு நாற்பதை நாற்பதால் வகுத்தோம்னா ஒன்று இவரால் ஒரு நாளைக்கு நாலு வீடு கட்ட முடியும் பியால் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வீடு கட்ட முடியும் சியால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடு கட்ட முடியும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்னென்னா ஒவ்வொரு
அவர் ஒரு நாலு வீடு கட்டியிருப்பார் அடுத்து மூணாவது நாள் என்ன ஆயிடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி மூணு பேருமே வேலை செய்கிறாங்க ஸோ நாலு ரெண்டு ஆறு ஏழு மூணாவது நாள் ஏழு அப்போ மூணு நாளில் எத்தனை வீடு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு இதே தானே திருப்பி வரும்போது அப்போ நாலாவது நாள் என்ன ஆயிருக்கும் ஏ தான் அஞ்சாவது நாள் ஏ தான் ஆனால் ஆறாவது நாள் ஏ பி சி மூணு பேரும் வேலை செய்வாங்க இப்படி ரிப்பீட்டேஷன் ஆகும்போது எத்தனை நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் கேள்வியாக இருக்கு அப்போ நாலு பிளஸ் நாலு பிளஸ் ஏழு என்ன எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட் நாலு 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 எட்டு எட்டேனும் பதினஞ்சு ரைட்டா அப்போ பதினஞ்சு வீடு கட்டு கட்டுங்க நல்லா கட்டுங்க பதினஞ்சு ஒர்க்கு செய்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாள் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை வீடு கட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வீடு கட்டணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாற்பது வீடு கட்டணும் நாற்பது வீடு கட் கட்டணும் அப்போ பதினஞ்சாவது வாய்ப்பாடை யூஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுங்க சரிங்களா அப்போ ரெண்டு பதினஞ்சா என்ன ஆயிடும் மூணு பதினஞ்சு போட சொல்லலாம் நாற்பத்தி அஞ்சு ஆயிரும் ஆனால் நமக்கு கட்ட வேண்டியதே என்னது நாற்பது தானே ஸோ ரெண்டு பதினஞ்சா நாற்பது அப்போ இங்கே ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா முப்பது முப்பது வீடு கட்ட கட்டிருங்க இங்கே ரெண்டாலும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கேயும் ரெண்டாலும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன கிடச்சினா மூவி ரெண்ட் ஆறு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு மூவி ரெண்ட் ஆறு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய எத்தனை வீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து வீடு இருக்குது இந்த பத்து வீடை மூணு மொத மூணு நாள் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த மூணு நாள் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கடுத்து மறுபடியும் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் அப்போ அவர் வந்து மறுநாள் எத்தனை வீடு கட்டுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்த நாலு வீடு கட்டிடுவாரா ஸோ முப்பது ப்ளஸ் நாலு முப்பத்தி நாலு வீடு வந்து ஏழாவது நாளில் முடிஞ்சிடும் எட்டாவது நாளும் யார் தான் வேலை செய்வான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் வேலை செய்வார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ எயித்து டே அதில் ஒரு நாலு வீடு வீடு ஆட் ஆகும் ஸோ தேர்ட்டி எயிட் டேஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஒர்க்கு அதாவது முப்பத்தெட்டு வீடு கட்டி முடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அடுத்து பேலன்ஸ் இன்னும் எத்தனை வீடு கட்டணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு வீடு கட்டணும் அந்த ரெண்டு வீடாக கட்டதுக்கு எத்தனை பேர் வருவாங்க உதவிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் நம்ம சொல்கிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நாலு எத்தனை பேர் வராங்க ஒவ்வொரு மூணாவது நாளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் வேலை செய்கிறாங்க நாலு ரெண்டு ஆறு ஆறு ஒன்று ஏழு புரிஞ்சிருச்சா அப்போ எயிட் டேஸ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு நல்லா பார்த்தீங்க எயிட் டேஸ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது எத்தனை வீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு வீடு தான் இருக்குது அதை கட்டதுக்கு நாலு மூணு பேர் வேலை செய்கிறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ரெண்டு ஆறு ஆறு ஒன்று ஏழு ரைட்டா அப்போ அதை தான் போடப்படும் ஸோ செவன் அப்போ எயிட் டேஸ் டூ பை செவன் டேஸ் சரிங்களா எயிட் டூ பை செவன் டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ரொம்பவே சூப்பராக போடலாம் புரிஞ்சு போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ரைட்டா அடுத்து அப்போ இதுக்கான ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ பை செவன் இருக்கும் எயிட் டூ பை செவன் தான் ஆன்சர் சரியா எயிட் டூ பை செவன் டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ரைட் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஏ டேக்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் as much time as b or 5 times as much time as c to finish a piece of work working together they can finish the work in 4 days p can do the work alone in rombave superana sum ellar confusion aagakudiya sum ena ore procedure ah eduthukitta irukkudiya ungalku tuck nu idu kudutone spark adikkadu correct ah enna nu paathiralam என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டேக்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஸ் மச் டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புரிஞ்சுதுங்களா என்ன வார்த்தை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி வந்து ஒரு நாளில் செஞ்சாருனா இவ் ஏ செய்கிறதுக்கு நாலு நாள் ஆகுமா அல் அல்லது சி வந்து ஒரு நாளில் செஞ்சாருனா அதை ஏ செய்கிறதுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நாள் ஆகுமா அப்போ காலத்தையே ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ரெண்டு பக்கமும் காமனாக வரக்கூடியது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிறவர் தான் காமனாக வராரு ரைட்டா ஏங்கிறவர் காமனாக வராரு ஸோ பி சி அப்படின்னு போட்டுங்க பி சி ஓகே இப்படி போட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு வா ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக பாருங்கள் சியை கூட எடுத்துருங்களேன் சியை கூட எடுத்துருங்க ம் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் ரேஷியோ பிக்கும் ஏக்கும் பாருங்கள் பிக்கும் ஏக்கும் பாருங்கள் B ஒரு நாளில் பிக்கும் ஏக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் மேஸ் மச் டைம் அந்த டைம் தான் முக்கியம் சரிங்களா இது டைம்ஸு இது டைம் டைம்னா என்னது காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பி என்ன காலம் எடுக்கிறாரோ அதை மாதிரி நான்கு மடங்கு காலம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம பி வந்து ஒன்றுன்னு எடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளில் செய்கிறாரு அப்படின்னா இவர் செய்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் 
அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது சிக்கும் இருக்கா அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ சிக்கும் ஏக்கும் கண்டுபிடிங்க சிக்கும் ஏக்கும் கண்டுங்கன்னா டைம் ரேஷியோ பார்க்குறீங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஃபைவ் டைம்ஸ் மச்ச சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சி ஒரு நாளில் ஒரு வேலையை செஞ்சாருன்னா அதையே ஏ செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நாள் ஆகுமா அப்போ எஃபிசியன்சி என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிசியன்சி என்ன ஆகிடும்னா அதை மாற்றி போடுங்க அஞ்சு இஸ்ட்டு ஒன்று ரைட்டா இப்போ எல்லாருடைய எஃபிசியன்சியும் தனித்தனியாக தெரிஞ்சிருக்கு இதை நம்ம ஒன்று போல் மாற்றணும் அவ்வளோதான் இப்போ எஃபிசியன்சி எல்லாம் ஒரே ரேஷியோவாக மாற்றிடலாமா அப்போ ஏ என்னென்னு பாருங்கள் பி எழுதிக்கோங்க ஏன்னா பி தான் ஏ தான் காமனாக வராருங்கிறதுனால அதை நடுவில் போட்டுக்கோங்க ரைட்டா ரைட் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஓகே பி இஸ்ட்டு ஏவோட எஃபிசியன்சி ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு இஸ்ட்டு ஒன்று அடுத்து சி இஸ்ட் ஏவோட எஃபிசியன்சி ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இஸ்ட் ஒன்று அப்படின்னு தெரியும் அப்போ பாருங்க ஏங்கிறதுக்கு வேல்யூ ஒன்று இங்கேயும் ஆன்சர் ஒன்று இருக்கு ஸோ செகண்ட் ரோல நான் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை டேரக்டாகவே சப்ஜூட் பண்ணிடலாம் ஓகே இதுதான் எஃபிசியன்சி ரேஷியோ அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு எஃபிசியன்சினா என்ன ஒரு நாளில் இவரால் நாலு வீடு இவரால் ஒரு வீடு அவரால் அஞ்சு வீடு கட்ட முடியும்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ இவ மூணு பேரும் சேர்ந்து இப்ப கணக்குல அதான் கொடுத்துருக்காங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாள் வேலை பாக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாலு நாள்ல ஒர்க்கே முடிச்சிருவாங்களாம் அப்போ ஒர்க்க கண்டுபிடிச்சிடலாமா எதனா தெரியுது ஒர்க்கு தெரியுது டைமும் தெரியுது சோ என் சாரி எஃபிசியன்சி மூணு பேரோட எஃபிசியன்சியும் தெரியுது டைமும் தெரியுது அப்படின்னா தான் கண்டுபிடிச்சிடலாமே ஒர்க் சீக்வல் டு எஃபிசியன்சி இன்டு டைம் அப்படின்னு தெரியுங்களா ஸோ அதில் போட்டுடலாம் அப்போ எஃபிசியன்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் ஒன்று போல் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா நாலு நாளில் முடிக்கிறாங்க அஞ்சு நாலு ஒன்பது ஒன்பது ஒன்று பத்து அப்போ ஒரு நாளைக்கு மூணு பேர் வேலை செஞ்சாங்கன்னா பத்து வீடு கட்டுறாங்க அப்போ நாலு நாள் வேலை செய்கிறாங்க ஸோ நாற்பது வீடு கட்டியிருப்பாங்க ரைட்டா அப்போ ஒர்க் சீக்வல் டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிசியன்சி இன்டு டைம் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் வேலை செய்கிறாங்கன்னு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எஃபிசியன்சி எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஒன்று அஞ்சு 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 பத்து டைம் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாள் ஸோ நாற்பது ஒர்க் நாற்பது வீடு கட்டியிருக்காங்க கட்டலாம் கட்டிடுவாங்கன்னு தெரியும் ரைட்டா இப்போ கணக்கில் கண்டிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி மட்டும் தனியாக செஞ்சால் எத்தனை நாள் ஆகும் அதுதான் கேள்வி இந்த நாற்பது வீடையும் பி மட்டும் கட்டுறாரு அப்படின்னா எத்தனை நாள் ஆகும் அதான் கேள்வி பியோட பியால் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வீடு கட்ட முடியுதுன்னு பாருங்க நாலு வீடு கட்ட முடியுது அப்போ பியோட டைம் தான் கேட்குறாங்க யாருக்குள்ள டைம் கேட்குறாங்களோ யாருக்குள்ள அவங்க எஃபிசியன்சியே போடணும் ரைட்டா ஒர்க்கு சேமாக தான் இருக்க போகுது ஸோ நாற்பது வீடை பி மட்டும் தனியாக செஞ்சாருனா எவ்வளோ நாள் ஆகும் கட்டினார்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வீடு இருக்குது பி மட்டும் தனியாக ஒரு நாளைக்கு நாலு வீடு கட்டுதாரு அப்போ எத்தனை நாள் ஆகும்னா டைம் சி போட்டு ஒர்க் பை எஃபிசியன்சி எஃபிசியன்சி யாரு பிக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பியோட எஃபிசியன்சி நாலு அப்போ எத்தனை நாள் ஆகும் பத்து நாள் ஆகும் ஓகே அப்போ டென் டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் பி மட்டும் தனியாக வேலை செஞ்சாருன்னா பத்து நாள் ஆகும் ஓகே புரிஞ்சுதா அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் என்னன்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மேன் கேன் ஃபினிஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் தென் ஹவு மெனி மென் ஆர் நீடட் டு கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் இன் தேர்ட்டி டேஸ் ரொம்பவே சூப்பரான சம் இதுக்கு நான் ஒரு ஃபார்முலா சொல்கிறேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா படிச்சுருப்பீங்க ஒர்க்கு சேமாக இருக்குது சரியா நீங்கள் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுங்க எம் ஒன் D1 H1 ஹெச் ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ டி டூ ஹெச் டூ டிவைட் பை டபிள்யூ டூ ரைட்டா எல்லாத்துலேயும் பெருக்கல் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இங்கே வந்து ஒர்க்கு வந்து சேம் தான் இங்கேயும் அதே தான் அங்கேயும் அதே தான் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணால் முடிஞ்சு போயிடுது எம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மனிதர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு டீனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டே அப்படின்னு அர்த்தம் ஹச்னா ஹவர்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதையே அங்கே அங்கேயும் அதேனா வெவ்வேறாக மாறி வர போகுது ஒர்க்கு சேமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்திக்கோங்க என்ன ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது மனிதர்கள் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது நாள் ஹவர்ஸ் கொடுக்கலனா அதை ஓ விட்டுருங்க அது போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ அப் அப்ளை பண்ணிடலாமா மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நானூற்றி மனிதர்கள் டே வந்து இருபது நாள் செய்யக்கூடிய அதே வேலையை ஒர்க் வந்து ஒன் சேம் தான் இங்கேயும் சேமு அங்கேயும் சேம் அதே வேலையை செஞ்சாங்கன்னா ஒன் இங்கே என்ன அள
so m2 is equal to 450 perukal 20 divided by 30 appo enna irana enna kadaikku nu pathinga 0 0 no 15 right ah 15 into 20 enna aidu nu pathinga 300 okay appo 34 la mudikana appadina 300 manidargal thevai abingiradha sariyana answer romba sulabamana vishayam in the sum of the compare the sum of 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 the sum the sum of 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 the sum the sum of the முக்கியமான क्वेश्चन நிறைய பேர் தடுமாற கூடிய क्वेश्चन டைம் எடுக்குமோ நினைக்க கூடிய क्वेश्चन ஆனா உங்களுக்கு ப்ரோசிஜர் தெரிஞ்சதுனா வேகமா செஞ்சிரலாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க men women அப்படி சொல்லி இது ஒரு இது நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கயும் பாத்தீங்கன்னா men women இவங்க செய்ய கூடிய அதே வேலையை தான் இவங்களும் செஞ்சிருந்தாங்க ஆனா நாட்கள்ல முன்ன பின்ன ஆட்கள்ல முன்ன பின்ன மாற்றம் இருக்கு அப்படி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா Padanji men, Yuru the woman, Sand the same, Ide Valley, say the Kavana Lako, and Suli, Art Kaloda, allowable name, not Kali, Martram Kutanana in the method of binding thing. First year and Badina, men, Urmen, Uran, Urnali Katana Valley, say Mudinga the Terino. Our uncle Yirkrangan Terino, our uncle Ural Vandi, Urala Vandu, Yoda Valley, say Mudio, or Nalaki, Abdin Terinumla. Upon that, we will calculate the calculate. So, efficiency is the Efficiency is the EFF. So, efficiency is the efficiency of 6 men. RM is the M. M is the angle of 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 the R ஆண்கள் இருந்தாங்க அவங்களோட எஃபிஷியன்சி தெரியாதனால சோ 6 m இவங்க கூட சேர்ந்து வேலை செய்ய கூடியது யாரன்னு பாத்தீங்கன்னா 8 பெண்கள் அப்படி தெரிஞ்சிருச்சு சோ 8 பெண்கள் இது என்னன்னா சரி இத அடிச்சுக்கங்க 8 பெண்கள் முடிஞ்சு போச்சா இத எழுதிக்கிட்டீங்க இப்போ எழுதுனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படி பாத்தீங்கன்னா uh, this is the same thing. I am telling you that MDH by W. This is the same thing. 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 This is the Equal to Ide Valayana, Yar say a Puran Badina, Yuruti are Angal, Napa Tet Pengal, Abdusulto, Angal efficiency, Teria Abdusulto, Yuruti are Angal, Abdimo, Angal Yamme, plus Adathana, Napa Tet Pengal. Ang Ethanala Mudigranga Badina, Rendinala Mudigranga, Abdusuliac. Okay. Idilende, Yam is to W, Enanga than a easier contributor. Wang Adiputanga first. This is the addition of iron and iron. The anchor is the same as the M plus the W is equal to the same as 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 the same Napa theatre W Angerco, Napa the W Anga Pochina, yet to W. Apo by W, Woman ala or Nalaki, or we did a catamudio. Efficiency, Terin Pochin soldier. Right up. Up either another worker can do a chicklame. Work a mud to bargain, either another substitute panadina, you would have the substitute mother. Yada or equation at thingna, you would have worked in Terinjabode. Out of the name, up in and badina, are 
ஆறு மென்னு சொல்லிட்டாங்களா ஸோ மென்னால் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வீடு ரெண்டு வீடு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு வீடு கட்ட முடியும் உமனால் ஒரு வீடு கட்ட முடியும் ஸோ எட்டு இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று எட்டு சரியா அப்போ ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு பன்னெண்டு எட்டும் இருபது மொத்தம் இருபது வீடு கட்டணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த இருபது வீடை நல்லா கேட்டுங்க இருபது சரிங்களா இருபது இன்ட்டு என்னது பத்து வெளியில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை மறந்துட்டோம் பார்த்தீங்களா பத்து வெளியில் இருக்குது ஸோ இருபது இன்ட்டு பத்து இரநூறு மொத்தம் இரநூறு வீடு கட்டணும் அதுதான் கான்செப்ட் இந்த இரநூறு வீடை கட்டதுக்கு இவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி டைம் கேட்குறாங்க பதினஞ்சு மென்னு இருபது உமன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரைட்டா அப்போ ஒர்க் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு இதை யார் கேட்டுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு மென்னு ப்ளஸ் என்ன ஆயிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது உமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இருபது உமன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டோம் இப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியுமா மென்னு எவ்வளோன்னு தெரியும்னு மென் ஒரு நாள் மென்னுக்கு வந்து வேலை எழுந்தனை ரெண்டு உமனுக்கு ஒன்று பதினஞ்சு ரெண்டா இது இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் எவ்வளோ நாளில் கட்டி முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க இரநூறு வீடை பதினஞ்சு உமன் ப்ளஸ் இருபது உமன் பதினஞ்சு மென்னு இருபது உமன் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா எத்தனை நாளில் கெட்டுவாங்க டி டி தான் கேட்குறாங்க சரியா அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வேலு போட்டலாமா மென்னுனா பதினஞ்சு ரெண்டா முப்பது இது ஒரு இருபது அப்போ முப்பது இருபதும் ஐம்பதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஐம்பது இன்ட்டு டி ஈக்குவல் டு இரநூறு அப்படின்னு தெரியும் அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு பை ஐம்பது அப்போ புரிஞ்சு போச்சா அப்போ என்ன ஆயிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாளில் கட்டி முடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் கன்ஃபியூஷன் ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரெண்டு ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் சேமாக செஞ்சு முடிப்பாங்கன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து மென் என்ன உமன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இது புரிஞ்சிச்சா கண்டுபிடிச்சோன்னே டோட்டல் ஒர்க் என்னங்கிறத ஃபைன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இதில் இதில் ஏதாவது ஒன்றில் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் போதும் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் ஒர்க் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இரநூறு வீடு கட்டணுங்கிறத தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த இரநூறு வீடை இப்போ யார்கிட்ட இப்போ கொடுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ஆண்கள் இருபது பெண்கள்கிட்ட கொடுத்தோம்னா எத்தனை நாளில் எம்டிஹெச் பே டு டபிள்யூ இது ஃபுல்லாகவே எம் தான் புரியுதுங்களா ஆண்களோ பெண்களோ அவங்க என்னது ஆட்கள் தானே அதுதான் ஸோ இன்ட்டு டி போட்டாச்சு ஸோ வந்துடும் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாடலில் தான் இன்னொரு சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் உமன் கேன் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இன் த்ரீ டேஸ் அண்ட் நயன் and 9 girls can complete the same work in 2 days then find the time taken to complete the same work in 8 women and 6 girls அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இப்ப என்னன்னு பாத்தினா சேர்ந்து செய்யற மாதிரி இல்ல தனி தனியா செஞ்சாங்கனா அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒண்ணுமே கிடையாது அதே தான் 6 women 6 women முடிஞ்சு போச்சா உமன்ங்கிறது எஃபிசியன்சி தெரிஞ்சு போச்சு எத்தனை நாளில் இது ஆட்கள் தெரிஞ்சு போச்சு மூணு நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்களாம் ஸோ எம் இன்ட்டு டின்னு தானே சொல்லுவோம் ஸோ த்ரீ டேஸ் முடிஞ்சு போச்சு இதே வேலையை இப்போ இதே அளவு வேலையை யார் செய்ய போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது கேர்ள்ஸ் அண்ட் எனது ஒன்பது கேர்ள்ஸ் கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் இன் டூ டேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்பது கேர்ள்ஸ் அப்போ நயன் இன்ட்டு கேர்ள்ஸ் ஜி அப்படின்னு போட்டுடலாமா இன்ட்டு டூ டேஸில் முடிக்கிறாங்க இப்போ இதில் இருந்தால் டபிள்யூ பை ஜி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல அப்போ கண்டுபிடிங்க என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மூணா பதினெட்டு டபிள்யூ சீக்வல் டு ஒம்பத்து ரெண்டா பதினெட்டு ஜி ரெண்டு பக்கமே சேம் தான் ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு அப்போ எழுத்தெல்லாம் ஒரு சைடு வச்சுங்க டபிள்யூ எங்கே இருக்குது ஜி இங்கே வந்துருச்சு பதினெட்டு பை பதினெட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ரைட்டா அப்போ ஒரு உமனால் ஒரு வீடு ஒரு நாளைக்கு கட்ட முடியும் ஒரு கேர்ளால் அவங்களாலே ஒரு வீடு தான் ஒரு நாளைக்கு கட்ட முடியும் எஃபிசியன்சி தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ கணக்கில் என்ன கேட்க இப்போ இதில் இருந்து போட்டு நம்ம ஏதாவது ஆன்சர் போட்டு டோட்டல் ஒர்க்கை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்ல ஒர்க்கு கண்டுபிடிங்கன்னு பாருங்கள் அப்போ ஏதாவது ஒன்றில் போடுங்க ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் போட்டால் போதும் இப்போ நான் இதில் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆறு இன்ட்டு டபிள்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸோ ஆறு இன்ட்டு ஒன்று ஆறு தான் ஆறு இன்ட்டு மூணு அப்போ பதினெட்டு சரிங்களா அப்போ பதினெட்டு வீடு ஓவராலாக கட்ட வேண்டியது இருக்குது இந்த பதினெட்டு வீடு கட்டக்கூடிய டாஸ்க்கை நான் இப்போ யார்கிட்ட கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு உமன் ஆறு கேலோட்ட கொடுக்குறேன் பதினெட்டு பதினெட்டு வீடு கட்டணும் இதை எட்டு உமன் ஆறு கேர்ள்கிட்ட நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ தான் உங்களுக்கு வேல்யூ தெரியும் ஸோ என்ன இதுக்கு இதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டி முடிஞ்சு போச்சா டே டைம் எவ்வளோ ஆகும் டேட்டு டே எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ டபிள்யூவும் ஜிக்கும் வேல்யூ
ஃபைன் ரொம்ப சுலபமான சம் குழம்பிக்காமல் போடுங்க ப்ராக்டிஸ் கண்டி தான் ரெண்டாவது சமும் அதை வச்சேன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ டேக்ஸ் ட்வைஸ் ஆஸ் மச் டைம் ஆஸ் பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு த்ரைஸ் மச் டைம் ஆஸ் சி ஃபைனலைஸ் த டாஸ்க் ஒர்க்கிங் டுகெதர் தே கேன் கம்ப்ளீட் த டாஸ்க் இன் எயிட் டேஸ் த டைம் டேக்கன் பை ஏபிசி ரெஸ்பெக்டிவ்லி டு கம்ப்ளீட் த டாஸ்க் இஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சொன்னது தான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம் பார்த்தோமா அதே மாதிரி தான் ஏ டேக்ஸ் டுவைஸ் டுவைஸ்னா ரெண்டு மடங்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா டுவைஸ் ஆஸ் மச் டைம் இங்கே தான் முக்கியம் டைமை தான் சொல்கிறாங்க எஃபிசியன்சியை சொல்லலை என்ன பார்த்தீங்கன்னா பி ஒரு நாளில் ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்காருன்னா ஏ செய்கிறதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகுமா அதே மாதிரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஒரு நாளில் செய்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அதே அதே சி ஒரு நாளில் செய்யக்கூடிய விஷயத்த ஏ செய்கிறதுக்கு மூணு நாள் ஆகுமா அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டைம் ரேஷியோவே எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ்ட்டு ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் டைம் ரேஷியோ தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஒரு நாளில் செஞ்சாருன்னா இவங்க ரெண்டு நாள் அப்போ எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓகே அதே மாதிரி இப்போ என்னென்னா சி இஸ்ட்டு ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சி ஒரு டைம் ரேஷியோ என்னென்னு பாருங்கள் சி ஒரு நாளில் செய்யக்கூடிய வேலையை ஏ மூணு நாள் ஆக்குவார் அப்போ எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ்ட்டு ஓகே அப்போ ஏக்கு ரெண்டு பக்கமும் வேல்யூ ஒன் சமமாக தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏக்கு இங்கேயும் ஒன்று தான் அங்கேயும் ஒன்று தான் ஸோ டேரெக்டாகவே எழுதிடலாம் அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த வேல்யூவை அதுக்கு நேராக எழுதிடுங்க ஏங்கிறது ஒன்று பிங்கிறது ரெண்டு சிங்கிறது மூணு முடிஞ்சு போச்சா இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ ஏவால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடு கட்ட முடியும் பியால் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வீடு கட்ட முடியும் சியால் ஒரு நாளைக்கு மூணு வீடு கட்ட முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ கணக்கில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் கம்ப்ளீட் த டாஸ்க் ஒர்க்கிங் டுகெதர் அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒன்று போல் வேலை செய்கிறாங்களாம் அதனால் ஒர்க்கிங் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எத்தனை நாளை முடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டேஸ் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு டே இருக்குது மூணு பேரோட எஃபிஷியன்சி இருக்குது இந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஒர்க் கிடச்சிடும் தெரியுமா அப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கை கண்டுபிடிச்சிருமா ஒர்க்கை கண்டுபிடிங்க அப்போ ஒர்க்கு சீக்வல்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் சேர்ந்து வேலை செய்கிறாங்க ஸோ மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஆறு ஒரு நாளைக்கு ஆறு வீடு கட்டியிருக்காங்க அப்படி எத்தனை நாள் வே வேலையை முடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு நாள் ஸோ ஒர்க் சீக்வல்ட்டு எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு டைம் முடிஞ்சு போச்சு ஆறு எட்டா நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இதோட தொடர்ச்சியாக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதை தனித்தனியாக த டைம் டேக்கன் பை ஏபிசி ரெஸ்பெக்டிவ்லி டு கம்ப்ளீட் த டாஸ்க் இவங்க தனித்தனியாக ஆட்கள்கிட்ட நான் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீ மட்டும் இந்த நாற்பத்தெட்டு வீடை கட்டணா இவருக்கு என்ன டைமாக இருக்கும் இவருக்கு என்ன டைமாக இருக்கும் இவருக்கு என்ன டைமாக இருக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருந்தோம்னா அப்போ ஒர்க்கு மாற போகிறது இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ நான் ஏட்டை மட்டும் இந்த டாஸ்க்கை கொடுக்குறேன் அப்போ டைம் வேணும் அப்போ ஒர்க் பை எஃபிஷியன்சி ஒர்க் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு எஃபிஷியன்சி யார் கட்ட போகிறாங்களோ அவங்க எஃபிஷியன்சி ஸோ நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தெட்டு நாள் ஆகும் ஏ ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடு தான் கட்டுவார் ஸோ நாற்பத்தெட்டு நாள் ஆகிடும் அதே டைம் ஆஃப் ஏ டைம் ஆஃப் பி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஒர்க்கு நாற்பத்தி எட்டு இதை பீட்டை கொடுக்குறேன் அவர் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வீடு கட்டுவார் அப்போ எத்தனை நாள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு அதே சீட்டை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா டைம் ஆஃப் சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒர்க் பை எஃபிஷியன்சி ஒரு நாளைக்கு மூணு வீடு கட்டுவார் ஸோ பதினாறு நாள் ரைட்டா அப்போ நாற்பத்தெட்டு இஸ்ட்ரி இருபத்தி நாலு நாற்பத்தெட்டு கம்மா இருபத்தி நாலு பதினாறு இதுதான் ஆன்சர் இதை கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன்று தான் சரியான ஆன்சர் ஓகே ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னா நினைக்காதீங்க இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால தான் இவ்வளோ தூரம் எழுதுகிறேன் ஆக்சுவலாக மைண்ட் கால்குலேஷனில் டக்கு 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 டக்குன்னு போட்டுட்டு போயிருக்கலாம் அதுக்கு உங்களுக்கு தேவை ப்ராக்டிஸ் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இஃப் ஒன் மேன் ஆர் டூ உமேன் ஆர் ஃபோர் பாய்ஸ் ஆர் ஃபைவ் கேர்ள்ஸ் கேன் ஃபினிஷ் ய ஒர்க் இன் தேர்ட்டி நைன் டேஸ் தென் ஹவு மெனி டேஸ் Why will one man, woman, one boy,
இது என்னாயிரும் ஒரு மனுஷன் மனுஷனா எம் என்ன என்ன குறிக்க போது எஃபிசியன்சியை குறிக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஆஹ் எல்லாருமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் டேஸ்ல முடிப்பாங்களாம் ஒன் மேனா இருந்தா தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைன் டேஸ்ல முடிப்பாரு டூ உமன்ஸ் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் டேஸ் ஃபோர் பாய்ஸ் சேர்ந்தாங்கன்னா அவங்களும் தேர்ட்டி நைன் டேஸ் இல்லைன்னா அஞ்சு கேர்ள்ஸ் செஞ்சாலும் சேர்ந்து செஞ்சாலும் என்னது தேர்ட்டி நைன் டேஸ் ஸோ எல்லாமே ஈக்குவல் சரிங்களா எல்லாரும் செய்யக்கூடிய வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வேலை அவ வேலை செய்யமா இருக்கும்போது ஆட்கள் இன்ட்டு என்னது டேன்னு போடுவோம் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு இன்ட்டு டே தேர்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி நைன் அதாவது ஆட்களை எழுதி இன்ட்டு தேர்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு ஆட்களை எழுதி இன்ட்டு தேர்ட்டி நைன் அப்போ எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைனை ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி நைன் போடணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு போடணும்னு நினச்சா கூட போட்டுதுங்க ரைட்டா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ஒன் மென் ஈக்குவல் டு எதுக்கு சமமாக இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு உமனுக்கு சமரா சமமாக இருக்காங்க ரெண்டு அதே மாதிரி இது எதுக்கு சமமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பாய்ஸ் எல்லாமே சமம்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்த அஞ்சு கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இதெல்லாம் ஈக்குவல் புரிஞ்சு போச்சா ரைட் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கும்போது இது எல்லாத்துக்குமே எல்சிஎம்மாக ஒரு வேல்யூ வச்சுட்டு அதை வச்சு டிவைட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சும் அதுதான் கிடைக்கணும் சரிங்களா எல்லாமே ஒர்க்கு இதில் காமனாக சொல்ல முடியல எஃபிஷியன்சிக்கோ டைமுக்கோ நம்ம இதை எடுத்துட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது கிடச்சிரும் அது என்னது ஒர்க்கு கிடச்சிரும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் எஃபிசி என்ன எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு நாலு ரெண்டு இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஐநாங் இருபது ரைட்டா இருபது தான் ஒர்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க இருபது தான் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ இவரோட எஃபிஷியன்சி மட்டும் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் எம்மோட எஃபிஷியன்சி இப்போ என்னென்னா எம் இஸ்ட்டு டபிள்யூ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு ஜி அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இருபது அப்படிங்க வச்சுக்கிட்டோம் ஒர்க் பை எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு தெரிஞ்சிருமா அப்போ எம் சாரி இதுங்களாம் எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட்டா அப்போ இருபது பை ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு இருபது அடுத்து இருபது பை ரெண்டுனா இவருக்கு பத்து அடுத்து இருபது பை நாலுனா இவருக்கு அஞ்சு இருபது பை அஞ்சுனா இவர் நாலு முடிஞ்சு போச்சா இதுதான் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு எஃபிஷியன்சி ஏன்னா இந்த எம்மு டபிள்யூலாம் இருக்கலாம் இதை வச்சு வேறு வழி கிடையாது ஸோ இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் இதை எழுதிட்டீங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னென்னா ஒரு மனிதனால் இருபது வீடு கட்ட முடியும் ஒரு நாளைக்கு அதே ஒரு மனிதனால் பத்து வீடு கட்ட முடியும் அதே ஒரு பாயாக இருந்தாங்கன்னா அஞ்சு வீடு கட்ட முடியும் கேர்ளாக இருந்தாங்கன்னா நாலு வீடு கட்ட முடியும் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முப்பத்தி ஒன்பது நாட்களில் நல்லா கேட்டுங்க ஒரு மனுஷன் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மனுஷன் இருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்பது நாட்களில் அந்த வீடை கட்டி முடிச்சுவார் ஒன் மேன் எத்தனை நாளில் முடிப்பார் முப்பத்தி ஒம்பது டூ உமன் தான் எத்தனை முப்பத்தொம்பது இங்கே ஒரு உமன் பத்து அப்படின்னா ஒரு ஒரு உமன் பத்து வீடு கட்டுதாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு உமன்னா என்ன ஆகிடும் அதுவும் இருபது அப்போ அவங்களும் முப்பத்தி ஒன்பது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கணக்கு படி போட்டிங்கன்னா சரியாகிடும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கை மறுபடியும் கண்டுபிடிச்சிடும் ரைட்டா இது வந்து ஏன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேஷனாக ஒரு ஒர்க்கு வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஒர்க்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி ஆட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆண் இது இது எதனாலும் வச்சு கண்டுபிடிங்க ஒன் மேன் எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க தேர்ட்டி நைன் டேஸில் முடிக்கிறாங்க ரைட்டா அப்போ டைம் தெரியும் ஒன் மேன் சரியா ஒரே ஒரு மனிதன் ஒன் இன்ட்டு எம்முன்னு சொல்லியிருந்தோம் தேர்ட்டி நைன் டேஸில் முடிக்கிறாங்க இப்போ எம்முக்கான வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வேல்யூ இருபது இன்ட்டு முப்பத்தி ஒன்பது அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி எழுநூற்றி எண்பது ரைட்டா அப்போ எழுநூற்றி எண்பது வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு இதுதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ கணக்கில் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒர்க் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சு போச்சு எழுநூற்றி எண்பது வீடு கட்டணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ ஒரு மனிதன் ஒரு பெண் ஒரு உமன் ஒரு பாய் ஒன் கேர்ள் இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து அதுதான் முக்கியம் டூ கதர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்த்துட்டோம் அதை சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க ரைட்டா ரைட் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வீடு
அதை போட்டிங்கன்னா கிடச்சிடும் எல்லாத்துலேயும் அப்போ எல்லாத்துலேயும் ஒன்று தான் மல்டிப்ளே இருக்குது ஸோ அதே ஆன்சர் தான் திருப்பி வரப்போகுது இருபது அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குமா இருபது பத்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு நாலு முப்பத்தி ஒன்பது அடுத்த நிமிஷம் முப்பத்தி ஒன்பது இன்ட்டு டி எழுநூற்றி எண்பது முடிஞ்சு போச்சா அப்போ டி சீக்வல் என்ன ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி எண்பது பகுத்தல் அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருபது நாட்கள் அப்போ எல்லோரும் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா அதாவது ஒரு மனிதன் ஒரு பெண் உமன் ஒரு பாய் ஒரு கேர்ள் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ஒரு தலா செஞ்சாங்கன்னா இருபது நாட்களில் முடிப்பாங்க இந்த மாதிரி புரிஞ்சு தான் செஞ்சணும் அப்போ தான் நம்மளால் செ வேகமாக போட முடியும் கணக்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு நிறைய நேரம் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க புரிதல் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ நாள் நாளும் கொடுக்கலாம் அதுதான் என்னோடய என்னுடைய தாட் புரிதுங்களா அடுத்த சம் பாருங்க ஏ அண்ட் பி டுகெதர் கேன் டூ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் ஃபிஃப்டி டேஸ் இஃப் ஏ இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் எஃபிஷியன் தேன் பி இன் ஹவு மெனி டேஸ் கேன் ஏ ஒர்க்கிங் அலோன் கம்ப்ளீட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஒர்க் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்ன சார் சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவும் பியும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்கன்னா ஐம்பது நாட்களில் முடிச்சிருவாங்க ஏயின் திறமையானது பியோட நாற்பது சதவீதம் குறைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மட்டும் மொத்த வேலையில் அறுபது பர்சன்டேஜ் வேலையை செய்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரொம்பவே சூப்பரான சம்மு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறைவு எஃபிசியன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கான பின்ன மதிப்பு எழுதுங்க ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட்னு போட்டிருப்பீங்க அது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு பை அஞ்சு அப்படின்னு தெரியும் ரெண்டு பை அஞ்சு அப்படின்னு தெரியும் குறைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களா குறைவுனா மைனஸ் அதிகம் அப்படின்னா ப்ளஸ் பண்ணி ப்ளஸ் அப்படி சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க இப்போ என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அஞ்சுன்னு இருந்தார்னா அவரை விட ஏங்கிறவர் வந்து எத்தனைனா ரெண்டு குறைவாக இருப்பார் அதுதான் அர்த்தமாகிடுது எஃபிஷியன்சியில் அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இதோட எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா B வந்து அஞ்சு அப்படின்னு இருந்தாருனா அவரோட ரெண்டு குறைவு அப்போ ஏ வந்து எவ்வளோ இருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சு அப்படிங்கிறது தான் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ அப்போ என்ன அர்த்தம் ஏவால் ஒரு நாளைக்கு மூணு வீடு பியால் அஞ்சு வீடு ஒரு நாளைக்கு கட்ட முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எட்டு வீடு கட்டுறாங்க ரைட்டா அப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா ஐம்பது நாளில் முடிப்பாங்கன்னு வேற ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஒர்க் சீக்வல் டு எஃபிஷியன்சி இன்டு டைம் எஃபிஷியன்சி யாரெல்லாம் சேர்ந்து வேலை செய்கிறா ஏவும் பியும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா எட்டு வீடு கட்டுறாங்க ஸோ எட்டு எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஐம்பது நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கணக்கில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஐம்பது இன்டு எட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூறு புரிஞ்சிருச்சா ரைட் அப்போ நானூறு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ கணக்கில் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூறு வீடுங்கிறது மொத்த வீடு இதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வீடை மட்டும் கட்டுறதுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கை மட்டும் செய்கிறதுக்கு ஏ மட்டும் தனியாக செஞ்சாருனா அப்படி தான் கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க ஏ மட்டும் தனியாக செஞ்சாருனா ஏ மட்டும் மொத்த ஒர்க்கில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க் இருக்குது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கை தனியாக செஞ்சால் எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு கேட்குறாங்க அப்போ நானூறில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு தான் கேட்குறாங்க ஏவோட டைம் டைம் ஆஃப் ஏ தான் கேட்குறாங்க நானூறு ஒர்க் இருக்கு நானூறு ஒர்க்கு ஏ செய் ஏ மட்டும் தனியாக செய்யறதுக்குன்னு கேட்கல நானூறு ஒர்க்கில் அறுபது பர்சன்டேஜ் ஒர்க் அப்படின்னா நானூறு இன்ட்டு அறுபது பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஒர்க்கை செய்யறதுக்கு ஏக்கு எவ்வளோ த ஏ மட்டும் தனியாக செஞ்சாருனா அப்போ ஏவோட எஃபிஷியன்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒரு நாளைக்கு மூணு வீடு கட்டுவார் ஸோ டிவைடட் பை த்ரீ ஓகே ஜீரோ ஜீரோ அடி போயிடும் அப்போ என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறி நாங்கா இருபத்தி நான்கு இரநூத்தி நாற்பது பை மூணு அப்படின்னு தெரியும் அடித்தேங்க அப்படின்னா எண்பது நாள் எயிட்டி டேஸ் ஓகே எயிட்டி டேஸ் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ என்ன ஆகிடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் ஓகே ஃபைன் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருச்சி குஷி அண்ட் தேஜு அண்டு கேன் to a piece of work in 30 40 60 days respectively in how many days can rushi to do the work if she is assisted by both kushi and teju on every third day nam idhukku munadi or sambatama adhe maari dhaan moonu per irukranga moonu per thani thaniya senjaanga na ivar 30 naal layum
ருஷி இருக்கிறாங்கல்ல இவங்க மட்டும் மொத ரெண்டு நாள் வேலை செய்கிறாங்க தொடர்ச்சியாக மூணாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேருமே வேலை செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு அசிஸ்டண்டாக இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கூடுதலாக வேலை செய்கிறாங்க அப்போ எத்தனை நாளில் ஒர்க் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க் முடிய எத்தனை நாள் ஆகும்னு தான் கேள்வி ஓகே சரி அப்போ ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஃபஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ருஷி குஷி தேஜு மூணு பேர் சொல்லியிருந்தாங்க என்னென்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாற்பது அறுபது முப்பது நாற்பது அறுபது இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது இது என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்சியம் எடுத்துடலாமா அப்போ என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாற்பது அறுபதுக்கு எல்சியம் எடுத்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது இப்போ எனக்கு ஒர்க் தெரியும் டைம் தெரியும் எஃபிஷியன்சி வேணும்னா ஒர்க் பை டைம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போ இவரோட எஃபிஷியன்சி ஒர்க் பை டைம் வகுத்தம்னா நாலு இவரோட எஃபிஷியன்சி மூணு இவரோட எஃபிஷியன்சி ரெண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே ஓகே ஃபைன் இப்போ பாருங்கள் மொத நாள் யார் வேலை பார்ப்பா அப்படின்னு பாரு இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மூணாவது நாளும் மூணு பேர் சேர்ந்து வேலை பார்க்குறாங்க மற்றபடி மொதல் ரெண்டு நாள் யார் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சு மட்டும் வேலை செய்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ மொதல் நாள் ரிச்சு வேலை செஞ்சாங்கன்னா நாலு வீடு ரெண்டாவது நாள் வேலை செஞ்சால் ஒரு இன்னொரு நாலு வீடு ஆக மொத்தம் எட்டு வீடு ஆகிடும் மூணாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் சேர்ந்து வேலை செய்வாங்க அப்போ நாலு மூணு ஏழு ஏழு ரெண்டு ஒம்பது அப்போ ஒன்பது மூணாவது நாள் ஒன்பது ரெண்டு நாளில் எட்டு வீடு முடிஞ்சிருக்கும் மூணாவது நாளில் ஒன்பது வீடு முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ மொத்தம் மூணு நாளில் எவ்வளோ வீடு முடியும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ப்ளஸ் ஒன்பது பதினேழு வீடு முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சு போச்சா அப்போ பதினேழு வீடு முடிகிறதுக்கு பதினேழு வீடு முடிகிறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேஸ் ஆச்சு இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை வீடு முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது வீடு முடியணும் ஸோ இந்த பதினேழாவது வாய்ப்பாடையே பயன்படுத்துங்க இங்கே அப்போ பதினேழு கூட ஏழை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு நூ அதுக்கு கிட்ட வர வரைக்கும் பாருங்கள் வாய்ப்பாடு சொல்லிகிட்டே வாங்க நூற்றி இருபது தாண்டி போக வேண்டாம் நூற்றி இருபது வீடு தான் நம்ம கட்டணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏழுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்தொம்போதுன்னு வரும் ரைட்டா நூற்றி பத்தொம்போது அப்போ அங்கே ஏழால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கேயும் ஏழால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்போ ஏழு மூணா இருபத்தி ஒன்று அப்போ நூற்றி பத்தொம்போது வீடு கட்டுறதுக்கு இருபத்தி ஒரு நாள் ஆகிடும் செட்டு கணக்காக மூணு மூணு நாளாக முட் கட்டிடுறாங்களா ஸோ இருபத்தி ஒரு நாள் முடிஞ்சிருக்கும் ரைட்டா இருபத்தி ஒரு நாள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் ரிச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் அப்போ என்ன ஆகிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நூற்றி இருபது வீடு அதில் நூற்றி பத்தொம்பது வீடை இருபத்தி ஒரு நாளில் கட்டி முடிச்சிட்டாங்க இருபத்தி ஒரு நாள் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு பேலன்ஸ் எத்தனை வீடு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வீடு இருக்குது அந்த ஒரு வீடை யார் கட்டுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சு தான் கட்டுவாங்க ரிச்சு ஒரு நாளைக்கு நாலு வீடு கட்டுறாங்க ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இருபத்தொன்னு ஒன் பை ஃபோர் டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் இருபத்தொன்னு ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் சார் அது இல்லையே சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை என்னென்னு பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலப்பு பின்னமாக போட்டிருக்காங்க ரைட்டா கலப்பு பின்னமாக போட்டிருக்காங்க ஸோ இருபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இந்த கலப்பு பின்னத்துக்கு இடையில் என்ன இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ எல்சியம் எடுத்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு எல்சியம் எடுத்திருப்பீங்க அப்போ என்ன இருக்குன்னா மேலே இது இருபத்தொன்னு நாலாவது மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒன்று எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சு பை நாலு ரைட்டா இதுதான் ஆன்சர் இது சரியான ஆன்சர் தான் அங்கே கலப்பு பின்னமாக கொடுக்கல பின்னமாக கொடுத்துருக்காங்க எண்பத்தஞ்சு பை நாலு அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அப்போ எண்பத்தஞ்சு பை நாலு டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் நிறைய பேர் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்லாம் சூஸ் பண்ண மாட்டீங்க இந்த ஆப்ஷனை தான் சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க தப்பான ஆன்சர் இது தான் ரைட்டா இது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து பதினோராவது கணக்கு பாருங்கள் A and B can do a certain work in 6 hours and A, B, A, B and C together take 4 hours to do the same work. Same. How long will it take for C alone to come accomplish the task? That's what I'm going to tell you. Okay, wow. What do you think? If you think A and B are the same, you can do the same thing. You can do the same thing. Let's see. A and B are the same thing. பியும் சேர்ந்தாங்கன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதே மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் மூணு பேர் சேர்ந்து ச சாரி என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஏயும் பியும் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா ஆறு மணி நேரம் ஆகுமா ஏ ஏ பி சி மூணு பேர் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா நாலு மணி நேரம் ஆகுமா
அப்ப ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிசியன்சி இன்ட்டு டைம் அப்ப ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு பன்னெண்டு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா பன்னெண்டு வீடு கட்டணும் இப்போ கணக்கில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி மட்டும் தனியாக வேலை செஞ்சாருனா எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நல்லா பாருங்கள் ஏவும் பியும் சேர்ந்து செஞ்சால் ரெண்டு வீடு கட்டுவாங்களாம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா மூணு வீடு கட்டுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா அப்போ பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு வீடு அதில் ஏ ப்ளஸ் பி மட்டும் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீடு அவன் பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு வீடு யார் தான் கட்டியிருப்பா சி தான் கட்டியிருப்பாங்க அப்போ சியோட எஃபிசியன்சி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடு கட்ட முடியும் அப்போ சி வந்து சி மட்டும் அந்த ஒர்க்கை செஞ்சால் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எவ்வளோ மணி நேரம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க ஸோ டைம் மாஃப் சி தான் கேட்குறாங்க ஒர்க் பை எஃபிசியன்சி தான் ஃபார்முலா யாரோட எஃபிசியன்சி பார்த்தீங்கன்னா சியோட எஃபிசியன்சி ஒர்க் பன்னெண்டு வீடு எஃபிசியன்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சியோட எஃபிசியன்சி ஒன்று ஸோ பன்னெண்டு தான் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகும் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஓகே டுவெல் ஹவர்ஸ் அடுத்த சம் பாருங்க ஏ அண்ட் பி ஒர்க்கிங் செப்பரேட்லி கேன் கம்ப்ளீட் ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டென் டேஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இஃப் தே ஒர்க் ஃபார் ஏ டே ஆல்டர்னேட்லி வித் ஏ வித் ஏ பிகினிங் த ஒர்க் இன் ஹவு மெனி டேஸ் வில் த ஒர்க் பி கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவும் பியும் ஏ ஒரு நாள் ஏ வந்து ஒரு ஒரு அந்த ஒர்க்கை ஏட்ட வேலையை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவர் பத்து நாளில் முடிச்சிருவார் பீட்டை அந்த வேலையை கொடுத்தா பதினாறு நாளில் முடிச்சிருவார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ என்னென்னா ரெண்டு பேரும் என்னென்னா ஒரே நாள்லலாம் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நாள் ஏ செய்கிறார் செகண்ட் நாள் பி மட்டும் செய்வார் தேர்ட் நாள் ஏ மட்டும் செய்வார் ஃபோர்த் டே வந்து என்ன பி மட்டும் செய்வார் இப்படி ஆல்டர்னேட் டேஸில் செய்கிறாங்க யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுதா ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு தான் கேள்வி ரொம்ப சூப்பரான சம் ரைட்டா அதே மாதிரி தான் ஏ பத்து நாள் ரைட்டா ஏ சி கோல்டு பத்து நாள் பிசி கோல்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களா ஓகே அப்போ டைம் தெரிஞ்சிருச்சு டைம் ரேஷியோவை மாற்றி போட்டால் அதான் எஃபிசியன்சி அவன் பத்தையும் பதினாறையும் சுருக்கணும்னா அஞ்சு பை எட்டு அதை மாற்றி போட்டோம்னா எட்டு பை அஞ்சு டைமும் எஃபிசியன்சியும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஒர்க்கு வேறு ரெண்டத்தையும் பெருக்கி எழுதி போட்டால் முடிஞ்சிச்சு ஃபைவ் தேர்ட் எண்பது அப்போ எண்பது வீடு கட்டணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு எண்பது வீடு கட்டணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா மொதல் நாள் யார் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கட்டுறாரு எட்டு வீடு கட்டியிருந்தாரு ரெண்டாவது நாள் யார் வேலை செய்கிறா பி கட்டுறாரு அவர் அஞ்சு வீடு எட்டு அஞ்சு பதிமூணு அப்போ பதிமூணு வீடு கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு வீடு கட்டுறதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகும் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ அதே பதிமூணாவது வாய்ப்பாடு நான் உங்ககிட்ட சொல்லி சொல்ல சொன்னோம்ல அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாவது வாய்ப்பாடை பயன்படுத்துங்க பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பதிமூணா எழுபத்தி எட்டு அது கிட்ட நியராக வர மாதிரி அது வரைக்கும் வருதான்னு பாருங்கள் இங்கே இருந்து தான் பார்க்கணும் அங்கேருந்து பார்க்கக்கூடாது ஸோ எழுபத்தி எட்டு வீடு கட்டுறதுக்கு இங்கே ஆறாவது மல்டிப்ளை பண்ணிங்களா ஸோ அங்கேயும் ஆறாவது மல்டிப்ளை பண்ணி பண்ணுங்க ஆறு இரண்டா பன்னெண்டு நாள் ஆகிடும் இப்போ பன்னெண்டு நாளில் கரெக்டாக கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு ரைட்டா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தெட்டு வீடு வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்போ பதிமூணாவது நாள் மறுபடியும் யார் வருவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ தானே ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஸோ அவர் எட் பேலன்ஸ் எழுபத்தெட்டு வீடு கட்டுறதுக்கு பன்னெண்டு நாள் ஆகிடுச்சு ஸோ டுவெல் டேஸ் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய வீடு எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீடு இதை கட்டுறதுக்கு யார் வரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வராரு அவரால் ஒரு நாளைக்கு எட்டு வீடு கட்ட முடியும்னு தெரியும் ரைட்டா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாமா ஒரு இரண்டு ரெண்டு நாலு இரண்டு எட்டு அப்போ பன்னெண்டு ஒன் பை ஃபோர் டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ரைட்டா டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் நம்ம சம் பார்த்தோம் இந்த சம்ஸே போதுமானது இதை நீங்கள் நல்லா வாட்ச் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டு போனீங்கன்னா உங்களால் எல்லா சம்மே செய்ய முடியும் ரைட் நம்ம டேப் சென்ட்ரல் சேனலுக்கு ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரைட் மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம